back to Aisha's classroom. In the exam special video. I will start the first exam. I will start the first exam. I will start the next Tuesday. I will start the first exam. 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 നമ്മള് പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി പഠിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിന്ന് ഇതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാന് മലയാള മീഡിയത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും ഒറ്റ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മീഡിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇരുപത് മാർക്കിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതുക ഒരു സ്കോറ് വീതം കോശവിജ്ഞാനീയത്തിൽ സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് രണ്ട് റുഡോൾഫ് വിഷ മൂന്ന് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ നാല് തിയോഡർ ഷാൻ ഇവരിൽ കോശ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടെത്തി ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ആരാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷാനും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാങ്ങ പഴുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയായി മാറുന്നു ഈ നിറം മാറ്റത്തിന് കാരണം എഴുതുക ഫലങ്ങൾ പാകമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹരിത കണങ്ങൾ വർണ്ണകണങ്ങളായി മാറുന്നു ഇതാണ് മാങ്ങയിലെ നിറം മാറ്റത്തിന് കാരണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ജന്തുകല നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മം ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നു ജന്തുകല ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരെഴുതുക അതായത് ഒരു ജന്തുകലയുടെ ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ജന്തുകലയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ജന്തുകല നാടീകലയാണ് നാല് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് സ്കോർ വീതമാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ധർമ്മം കോശാംഗം ഇവിടെ ധർമ്മവും കോശാംഗവുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ധർമ്മവും കോശാംഗവും വഹിച്ചിട്ട് ചില വിട്ടുപോയ പാകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് മാംസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം മാംസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം റൈബസോമാണ് മാംസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം അടുത്തത് ബി ബീൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോണിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോണിൻ്റെ ധർമ്മം കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം ഊർജ നിർമ്മാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഇനി സി രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറുസ്തര സഞ്ചികളിലാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കോശാംഗം ഗോൾജ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡി ഇവിടെ ഫാനത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് എഴുതേണ്ടത് ലവണം ജലം വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫാനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാക്ടീരിയ അമീബ തവള മൈക്കോപ്ലാസ്മ മാവ് എ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവികളിലെ കോശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ മർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഇതിൽ വ്യക്തമായ മർമ്മമില്ലാത്ത ജീവികൾ ബാക്ടീരിയയും മൈക്കോപ്ലാസ്മയുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവി വിഭാഗം ഏതെന്ന് എഴുതുക എന്നാണ് ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവി വിഭാഗം പ്രോ കാരിയോഡ്സ് ആണ് പ്രോ കാരിയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ മർമ്മമില്ലാത്ത ജീവികളുടെ വിഭാഗത്തെയാണ് പ്രോ കാരിയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ സ്ക്ലീറൻ കൈമുക്ക് അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക എ 
ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് ബി കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനു സഹായിക്കുന്നു സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ഫലവും നൽകുന്നു ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഇതിൽ സ്ക്ലീറൻ കൈമൊക്കെ അനുയോജ്യമായത് ബിയും ഡിയുമാണ് അതായത് കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതും സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ഫലവും നൽകുന്നതുമാണ് സ്ക്ലീറൻ കൈമക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കലകൾ ചേർന്നാണ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുടൽ എന്ന അവയവത്തെ ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് ഈ പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കലകൾ ചേർന്നാണ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാടിക്കല ആവരണകല യോജക കല പേശിക്കല എന്നീ കലകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് കുടൽ എന്ന അവയവം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവ ചേർന്നുണ്ടായ അവയവമായ കുടലും നിർവഹിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ അടുത്തതായിട്ട് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എ തന്നിരിക്കുന്ന സസ്യകല ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന സസ്യകല കോളൻ കൈമയാണ് ബി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ കലയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എഴുതുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ കലയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകത കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒമ്പത് വിത്ത് കോശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയൻസ് സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പറയാം പ്രമേഹം രക്താർബുദം എന്നീ രോഗ ചികിത്സയിൽ വിത്ത് കോശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പ്രാധാന്യം രണ്ടാമതായി കൃത്രിമാവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിത്ത് കോശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പ്രാധാന്യം ഇത് രണ്ടുമാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകളുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിത്രം പകർത്തി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യം എ മർമ്മദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു അത് ഏതു ഭാഗമാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയാണ് ഓക്കെ ബി പറയുന്നത് റൈബോസോമുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു റൈബോസോമുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മർമ്മകം ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജൈവ കണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നാണ് ജൈവ കണം ശ്വേത കണം എ വർണ്ണകണം എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഏഴില് ഹരിതകണമാണ് വരുക ഹരിതകണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ശ്വേതകണം നിറമില്ലാത്ത ജൈവകണം എന്നാണ് ബിയില് ആൻസർ വരാം നിറമില്ലാത്ത വർണ്ണകണം വർണ്ണകണത്തിന് താഴെ സീല് വരുന്നത് പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവക്ക് നിറം നൽകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഈ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സസ്യകോശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളെ ഉചിതമായ തലക്കെട്ടുകൾ നൽകി തരം തിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുക സൂചകങ്ങൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ കോശഭിത്തി കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവ് താരതമ്യേന വലിയ മർമ്മം കട്ടി കൂടിയ ദ്വിതീയ ഭിത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് മെരിസ്റ്റമിക കോശവും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശത്തെയും കുറിച്ചാണെന്ന് അപ്പം ഒരു ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ടായിട്ട് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ തലക്കെട്ടായിട്ട് മെരിസ്റ്റമിക കോശമെന്നും രണ്ടാമത്തെ തലക്കെട്ടായിട്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശമെന്നും നൽകാം മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതാം കട്ടി കുറഞ്ഞ കോശഭിത്തി താരതമ്യേന വലിയ മർമ്മം എന്നിട്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശത്തിന് താഴെ എഴുതാം കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവ് കട്ടി കൂടിയ ദ്വിതീയ ഭിത്തി ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഉചിതമായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചിത്രീകരണം പൂർത്തീകരിക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം കോശഭിത്തി റൈബസോം ഹരിതകണം ലൈസോസോം മർമ്മം സെൻട്രോസോം ഇത്രയുമാണ് ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സസ്യകോശവും 
രണ്ടിലുമുള്ളവയും ജന്തുകോശവുമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഈ വർക്ക് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ചിത്രീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സസ്യകോശത്തിൽ കോശഭിത്തിയും ഹരിതകണവും പെടുന്നു രണ്ടിലുമുള്ളത് കോശസ്തരം മൈറ്റോകോൺട്രിയ മർമ്മം റൈബസോം എന്നതാണ് ജന്തുകോശത്തിൽ ലൈസോസോം സെൻട്രോസോം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഹു മെയ്ഡ് റിമാർക്കബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ സെൽ ബയോളജി ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഹു എമങ് ദം പ്രപ്പോസ്ഡ് സെൽ തിയറി സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇവരിൽ ആരാണെന്നാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷാൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് സെൽ തിയറി second question when mango ribbons it color changes to yellow what is the reason behind it adayidu mango le color change undaya kaaranam endadannaan second question answer chloroplast is change into chromoplast this is the reason behind it third question function of animal tissues is given in the box enables to respond identifying the changes inside and outside the body identify and write the name of the animal tissue ഒരു ആനിമൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഏതാന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് അനലൈസ് ദ ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാബിൾ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇവിടെ സെൽ ഓർഗനലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും പെക്യുലാരിറ്റീസും ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് ഓക്കെ സോ എ ഈസ് റൈബോസോം ദൻ ബി മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എഴുതണം മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി അടുത്ത ഓർഗനലാണ് സി ഓർഗനൽ ഏതാന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കളക്റ്റ് സെൽ സെക്രീഷൻ ലൈക്ക് എൻസൈം ഹോർമോൺ മ്യൂക്കസ് എക്സെട്ര ഇൻ സ്മോൾ വെസിക്കൽ ഇതിൽ ഓർഗനൽ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വാക്യൂളിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഡിയിൽ സ്റ്റോർസ് വാട്ടർ സോൾട്ട് എക്സ്ട്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്രയുമാണ് ഫോർത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ബാക്ടീരിയ അമീബ ഫ്രോഗ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ മാങ്കോട്ടറി ഇതിൽ എ ഫ്രം ദ ഓർഗാനിസം ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോസ് വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസം ഇതിൽ ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോ മൈക്രോപ്ലാസ്മ നെയിം ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ടു വിഷ് ദ ബിലോങ് അവ ഉൾപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രോ കാരിയോഡ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ദോസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ക്ലിയറൻ കൈമ അതായത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് സ്ക്ലിയറൻ കൈമക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബി കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോമിലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബി കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോമിലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽസ് ആൻഡ് ഡി പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമക്ക് യോജിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ടിഷ്യൂ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഓർഗൻസ് കൺസിഡറിങ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആസ് എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് സോ ദ ഓർഗൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം 
tissues like nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue. The function performed by an organ the same as the function of its constituent tissue. In the strain form, tissues are nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, in the strain, the function of uh, tissues, e, e tissues Question number 8. Observe the figure and answer the following question. Identify and write the name of plant tissue. This picture is the plant tissue identify the answer is colon chyma. Write the peculiarity that help to identify this tissue when observed through a microscope. In a microscope, you observe this tissue in the peculiarity and in the vithyas and mantula tissues in the middle where you can see it in the middle. Answer, answer right the answer is thick only at the corners of cell wall. Cell wall the corners are thick. Question 9. A leap in stem cell research. Write any two relevant points in a science seminar related to this topic. Stem cell research in the Munneta the Gorichanakana seminar and Ashangal share a number of topics on a good kind of importance of stem cells in the treatment of diabetes and blood cancer. That is a point item. Then, down the item importance of stem cells in manufacture of artificial organs. In it, end points of Amkavida could come. Question number 10. Copy the given diagram. This diagram is the answer sheet. Copy the diagram. Identify name and label the parts by the hints given below. This is the hints given below. This is the hints given Parts identify the label. First hint is they are seen as a network in a nucleoplasm. Nucleoplasm is a network. This is the answer chromatin reticulum. Chromatin reticulum label. Play a major role in the synthesis of ribosome. Ribosome synthesis is a major role in the nucleolus. This is a major Question 11. Complete the illustration related to plastids. Plastids in a related e illustration complete. Plastids are three types and leucoplast, chromoplast, aloe chloroplast. Chloroplast photosynthesis help. Leucoplast in the thaya are seen in plenty in the cells where food materials are stored. Food materials are stored in the cells. Chloroplast in the photosynthesis and chromoplast impart color to flowers and fruits. Flowers and fruits in the color impart the chromoplast. Question number 12. Statements related to plant cells are given below. Arrange them suitably in the given table and give title. That is the plant cells in a curricula, curricula statements are never good. The Yoji Chodu title good that is in a separate a and over another. These statements in a Apanamka statements in a comparatively thin cell wall, comparatively large nucleus, less amount of cytoplasm, thick secondary wall. This statement of Aicha than a Namkaria is the metastomatic cells. Mature cells in the difference in the difference in the metastomatic cell in the mature cell in the comparatively thin wall in the metastomatic cell in the comparatively large nucleus in the metastomatic cell in the less amount of cytoplasm in mature cell thick secondary wall in mature cell this is the last question. Some cell components are given in the box. Pick out the suitable cell components and complete the illustration. This illustration is complete. The box is the components. 
ഇതില് സെൽ വാളും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ന്യൂക്ലിയസും റൈബോസോമും കോമൺ ഫോ ബോത്തും ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൻട്രോമോ സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമും നല്ല സിമ്പിളായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബായ്